গুড মর্নিং আমার প্রিয় নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর সবাই খুব মন দিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ বিশেষ করে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ আজকে আমি পড়াবো নবম দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞানের একাদশ অধ্যায় পণ্যের ক্রয় মূল্য উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য আমার মনে হয় নামটা শুনেই তোমরা বুঝতে পেরে গেছো এই অধ্যায়ে কি নিয়ে আলোচনা করা হবে কিন্তু তোমরা যা জানো তা হচ্ছে সীমিত পরিসর এই অধ্যায়ে এর চেয়ে আরও ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে আর সেগুলো আমাদের অবশ্যই জানতে হবে তাহলে চলো আমরা আজকে মূল আলোচনায় চলে যাই এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্রয় মূল্য লিখতে পারবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় মূল্য নিরূপণ করতে পারবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করতে পারবে এখন আমরা কিছু ছবি লক্ষ্য করি প্রথম ছবিটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ক্রেতা পণ্য ক্রয় করছে নিচে ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছি পরিবহন অর্থাৎ ট্রাকে অনেক পণ্য বোঝায় করা তার পাশের ছবিটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু মজু শ্রেণীর লোক যারা পণ্য বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তো পরিবহন মজুরি এই খরচগুলো ক্রয়ের সাথে সরাসরি জড়িত ক্রয় মূল্যের সাথে এই খরচগুলো যোগ করে ক্রয় মোট ক্রয় মূল্য নির্ণয় করা হয় তো এখন আমরা তাহলে জেনে নেই ক্রয় মূল্য কি এবং কিভাবে এই ক্রয় মূল্য বের করা হয় এখন তাহলে আমরা জেনে নেই ক্রয় মূল্য কি এবং তা কিভাবে বের করতে হয় সাধারণভাবে আমরা যখন কোনো বিক্রেতার কাছ থেকে কোনো পণ্য কিনে তাকে যে মূল্যটা প্রদান করি তাই হচ্ছে ক্রয় মূল্য কিন্তু ব্যাপকভাবে বিক্রেতাকে দেওয়া প্রদত্ত অর্থের সাথে ক্রেতার গুদাম পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানো বাবদ যে সকল প্রত্যক্ষ খরচ জড়িত তার যোগফলের সমষ্টি হচ্ছে ক্রয় মূল্য মোট কথা একজন ক্রেতা যখন কোনো পণ্য কিনে নেয় তখন সে দোকান বা গুদামে পৌঁছানো পর্যন্ত তার জন্য পরিবহন খরচ তাকে দিতে হয় যদি সে জাহাজে নিয়ে আসে জাহাজ ভাড়া দিতে হয় ডক চার্জ দিতে হয় তারপর পরিবহন থেকে পণ্য নামানোর জন্য তাকে কুলি খরচ দিতে হয় গুদামের ভাড়া দিতে হয় এগুলো হচ্ছে প্রত্যক্ষ খরচ এই প্রত্যক্ষ খরচগুলোর সমষ্টি হচ্ছে ক্রয় মূল্য এখন উদাহরণের সাহায্যে আমি ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিচ্ছি গাজীপুরের সামাদ অ্যান্ড সন্স চট্টগ্রাম থেকে পাঁচ হাজার লিটার সয়াবিন তেল একশো বিশ টাকা লিটার দরে ক্রয় করে আর এর জন্য তাকে ট্রাক ভাড়া দিতে হয় পনেরো হাজার টাকা কুলি খরচ এক হাজার দুশো টাকা টোল খরচ এক হাজার টাকা গুদামে পণ্য খালাস খরচ এক হাজার পাঁচশো টাকা পরিশোধ করা হয় এক্ষেত্রে আমাদের মোট ক্রয় মূল্য এবং প্রতি লিটার তেলের ক্রয় মূল্য বের করতে হবে তাহলে সে সয়াবিন তেল কিনে পাঁচ হাজার লিটার একশো বিশ টাকা করে মোট ছয় লাখ টাকা এর সাথে আমাদের যোগ করতে হবে প্রত্যক্ষ খরচগুলো ট্রাক ভাড়া পনেরো হাজার কুলি খরচ এক হাজার দুইশো টোল খরচ এক হাজার আর পণ্য খালাস খরচ হচ্ছে এক হাজার পাঁচশো তাহলে টোটাল প্রত্যক্ষ খরচ দাঁড়ায় আঠারো হাজার সাতশো তাহলে সয়াবিন তেল ক্রয়ের জন্য যে খরচ হয়েছে তার সাথে মোট প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করে আমরা মোট ক্রয় মূল্য পাই ছয় লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো টাকা এখন যদি প্রতি লিটার তেলের ক্রয় মূল্য বের করতে চাই তাহলে মোট ক্রয় মূল্যকে আমরা যত লিটার তেল ক্রয় করেছিলাম তা দিয়ে ভাগ করতে হবে মানে পাঁচ হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে প্রতি লিটার তেলের ক্রয় মূল্য দাঁড়ায় একশো দশমিক সাত চার টাকা আমরা আবার কিছু ছবি লক্ষ্য করি প্রথম ছবিটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পন্স ক্রিমের বিজ্ঞাপন দ্বিতীয় ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা ভাড়া অর্থাৎ বিক্রি রাখ পর্যন্ত যেখানে রাখা হয় দোকানে রাখা হয় বা অন্য কোথাও রাখা হয় তার জন্য আমাদেরকে ভাড়া দিতে হয় তো ক্রয়কৃত পণ্য বা উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত বা বিক্রির আগ পর্যন্ত যে খরচগুলো হয় সে খরচগুলো যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয় এখন তাহলে আমরা জেনে নেই বিক্রয় মূল্য কি এবং কিভাবে এই বিক্রয় মূল্য বের করা হয় এখন আমরা জেনে নেই বিক্রয় মূল্য কি ক্রয়কৃত পণ্য বা উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয় উপযোগী করে তোলার জন্য অর্থাৎ 
ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত ক্রয় মূল্যের সাথে অন্যান্য পরোক্ষ খরচ যেমন দোকান ভাড়া বেতন বিদ্যুৎ খরচ বিজ্ঞাপন খরচ ইত্যাদি যোগ করে মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয় এই মোট ব্যয়ের সাথে প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয় আমি একটি উদাহরণের সাহায্যে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে ধরলাম একজন ব্যবসায়ী যে শার্টের শার্ট বিক্রয় করে বা সে শার্ট তৈরি করে তো সে প্রথমে কাঁচামাল হিসেবে কাপড় কিনে নিয়ে আসলো এই কাপড়টা তাকে নিয়ে আসার জন্য তার কারখানা পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য তাকে পরিবহন খরচ আমদানি শুল্ক জাহাজ ভাড়া কুলি খরচ এই খরচগুলো দিতে হয়েছে তো এই খরচগুলো যোগ করে সে মোট ক্রয় মূল্যটা নির্ধারণ করলো তো এটাকে এখন সে ব্যবহার উপযোগী পণ্যে পরিণত করবে তার মানে কাপড়টা দিয়ে সে এখন শার্ট তৈরি করবে তাহলে কাপড়টা দিয়ে শার্ট তৈরি করার জন্য সে কারখানায় নিল সেখানে সে মেশিনের বিভিন্ন খরচ হচ্ছে সুতা বোতাম রং ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণ আরও দরকার এগুলোর জন্য তার খরচ হচ্ছে তো এই খরচ দিয়ে সে উৎপাদন ব্যয় নি বের করলো উৎপাদনের ব্যয় বের হলো এই উৎপাদন ব্যয়ের সাথে এখন তো এটা ব্যবহার উপযোগী হলো তো এটাকে এবার এখন বিক্রি করবে তো বিক্রি করার আগে সে দোকান ভাড়া দিতে হবে তাকে কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে আর বিক্রি বৃদ্ধির জন্য বিক্রি করার জন্য সে পণ্যটা তাকে বিজ্ঞাপন দিতে হবে এই সব খরচ মিলে তার হচ্ছে ওই শার্টের মোট ব্যয় নির্ধারণ হয় এই মোট ব্যয়ের সাথে এখন তো সে যে যত ব্যয় হয়েছে তার থেকে সে কিছু মুনাফা অর্জন করতে চাচ্ছে তো তার সাথে সে তার প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করে মোট বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে এখন একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি যেমন পূর্বের ক্রয়কৃত পণ্যের মোট ক্রয় মূল্য ছিল ছয় লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো টাকা এর সাথে পণ্য বিক্রয় বাবদ কর্মচারীদের বেতন দিবে সে ছয় হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল এক হাজার পাঁচশো টাকা বিজ্ঞাপন খরচ দুই হাজার টাকা এবং যাতায়াত খরচ এক হাজার টাকা ব্যয় হয় মোট ব্যয়ের দশ পার্সেন্ট টাক মুনাফা হারে বিক্রয় মূল্য হবে দশ পার্সেন্ট মুনাফা ধরে বিক্রয় মূল্য হবে এখন মোট ক্রয় মূল্য আমাদের দেওয়া আছে ছয় লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো এর সাথে পরোক্ষ খরচগুলো সব যোগ করতে হবে যেমন বেতন বিদ্যুৎ বিল বিজ্ঞাপন খরচ যাতায়াত খরচ তাহলে মোট পরোক্ষ খরচ হয় দশ হাজার পাঁচশো যোগ করে আমরা মোট ব্যয় পেলাম হচ্ছে ছয় লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশো এর সাথে প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করতে হবে আর প্রত্যাশিত মুনাফা বলছে মোট ব্যয়ে দশ পার্সেন্ট তার মানে ছয় লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশোর উপরে দশ পার্সেন্ট ধরে প্রত্যাশিত মুনাফা হয় বাষট্টি হাজার নয়শো বিশ এই মুনাফা যোগ করে আমরা মোট বিক্রয় মূল্য পেয়ে যায় ছয় লক্ষ বিরানব্বই হাজার একশো বিশ টাকা ঠিক আছে এখন এখান থেকে আমরা বিক্রয় মূল্য বের করে ফেলতে পারলাম আর এভাবেই বিক্রয় মূল্য বের করা হয় উপরের চিত্রে আমরা একটি বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখতে পাচ্ছি সেখানে কিছু শ্রমিক বা কর্মী বস্ত্র উৎপাদনের কাজ করছে আর এই বস্ত্র উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পূর্ণ হয় বা তার পেছনে কি কি ধরনের উৎপাদন ব্যয় রয়েছে তা সম্পর্কে আমরা জানব তবে তার আগে আমরা জেনে নেই উৎপাদন ব্যয় কি কোনো দ্রব্য কারখানায় উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ক্রয় থেকে শুরু করে দ্রব্যটি ব্যবহার উপযোগী পণ্যে পরিণত করার বা বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করার জন্য যাবতীয় ব্যয়ের সমষ্টি হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় এখন আমরা আবার চিত্রটি লক্ষ্য করি সেখানে বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে বস্ত্র তৈরির প্রধান কাঁচামালের হচ্ছে কাপড় এই কাপড় ক্রয় করে কারখানায় নিয়ে আসার পর আরও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় হয় যেমন সুতার জন্য সুই সুয়ের জন্য তারপরে হচ্ছে বোতাম এরপর হচ্ছে শ্রমিকদের মজুরি দিতে হয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যয় রয়েছে তারপর কারখানার ভাড়া কারখানার যারা কর্মচারী রয়েছে তাদের বেতন দিতে হয় এই ধরনের সকল ব্যয়ের সমষ্টি হচ্ছে ওই বস্ত্রের উৎপাদন ব্যয় এছাড়া আমরা আরও বলতে পারি যে ফার্নিচার কারখানায় ফার্নিচার তৈরি প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে কাঠ এছাড়া রং বার্নিশ পেরেক শ্রমিকদের মজুরি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যয় ও অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয়ের সমষ্টি হচ্ছে ওই ফার্নিচারের উৎপাদন ব্যয় আশা করি তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে এই ভিডিওটি দেখবে এবং এই পাঠে আমি যা পড়িয়েছি তা ভালোভাবে বুঝে নিবে তোমরা সবাই ভালো থাকবে